हूँ झुम 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 रू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला मैं हूँ झुम 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 रू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला मैं हूँ झुम 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 रू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवा भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां मैं हूँ झुम 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 रू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए मैं हूँ झुम 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 रू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला डली ओडली हो यूडली ओडली हो हेडली 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 ओडली हो यूडली ओडली हेडी ओडली ओडली हो यूडली ओडली हो कब से आपका इंतजार कर रहा था जी मेरा मतलब इधर नहीं इधर चलिए अंजना भाई साहब आपने किसी गोरी खूबसूरत जवान लड़की को इधर से जाते देखा अरे रमेश बाबू यहाँ से तो रोजाना बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ आती जाती रहती हैं। और देखिए मैं हर एक लड़की को अपनी बहन समझता हूँ मुसीबत में पड़ गया बॉस को क्या जवाब दूंगा कहाँ है कुछ समझ में नहीं आता शायद यही हो आप जरा बाई तरफ घूमिए अब दाहिनी तरफ घूमिए मैं लेफ्ट टर्न बाई तरफ घूमिए आपका मतलब क्या है पिताजी ने कहा था बेटा लड़के को अकल से और लड़की को शक्ल से पहचाना जाता है अजीब आदमी है आप है कौन पिताजी का बेटा बॉस का सेक्रेटरी आपका ताबेदार मिस्टर सीधे सीधे कहिए आप कहना क्या चाहते हैं माफ कीजिए ये तस्वीर आपकी है ना ऑफ कोर्स आप द्वारका नाथ जी की लड़की हैं जी हाँ आपका नाम अंजना देवी है जी हाँ मैं हूँ रमेश आपको लेने के लिए आया हूँ कुले सामान उठाओ आइए अंजना देवी आइए आइए पिताजी क्यूँ नहीं आए उनकी तबियत तो ठीक है ना पिताजी वो तो कब के चल बसे क्या पिताजी मेरा मतलब मेरे पिताजी आपके नहीं उन, उनको भगवान न करे कुछ हो जाए उनकी सेहत बहुत अच्छी है वो जरा स्टेट के जरूरी काम से बाहर चले गए तो उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेज दिया अच्छा। 
ये कुछ कम नहीं हो मैडम मेरा मतलब है यहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है और खास तौर से पानी भी दुबले पतले इंसान अभी वेट हो जाते हैं <laughs> देखिए मुझे भी आप भी हो जाएंगे बाबूजी ने कहा था पिता मालिक और नौकर के बीच में कभी नहीं पढ़ना चाहिए बुरे आपके पिताजी अंजू क्या हुआ अंजू ये बाहर क्या हो रहा है पिताजी ये यहां का रवैया है तुम बताओ तुम्हारा सफर तो अच्छी तरह कटा ना यहां तक तो ठीक था लेकिन बंद करो अंजना बेटी बाबूजी ने कहा था बेटा ज्यादा चिल्लाने से दिल का दौरा बढ़ जाता है तुम चुप रहो रमेश जी चुप अंजू तुम्हें इन बातों से परेशान नहीं होना चाहिए आपका हुक्म बजाया सरकार तुम इंसान हो या जानवर छोड़ दो उस गरीब को जी मैंने तो कालू तुम यहां हमारा हुक्म मानने के लिए मुलाजिम हो जाओ लेकिन पिताजी मैं इन लोगों से काम लेना अच्छी तरह जानता हूं और अपने फैसले में किसी का दखल नहीं चाहता अंजना तुम सफर से थकी हुई आई हो जाओ ऊपर जाकर आराम करो चलिए राम राम सरदार राम राम अब ज्यादा जुलम नहीं चाहा जाता क्या हुआ अपनी आंखों से देख लो किसने किया ये द्वारका ने अपने बंगले पे बुलाकर बेचारे की खाल उधेर डाली हंटर से वो तो पैदा ही हुआ है जुलझाने के लिए जब तक उसके खिलाफ सर नहीं उठाएंगे ऐसा ही होता रहेगा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका तुम लोग द्वारका को आज से जानते हो लेकिन मैं उसे उसी वक्त से जानता हूँ इस वक्त मैं इस कबीले का सरदार था वो उस वक्त भी इसी तरह जुलम ढालता था आज भी उसकी हंटरों की याद कर मेरी पीठ तिर मिला उठ लेकिन मिठाई बांटूंगे जब द्वारका मरेगा चुप रहे शर्म नहीं आती तुमको किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते ये चाची ना जाने क्यों हमेशा द्वारका की तरफदारी करती रहती चाची तेरी जान की कसम सरदार बनकर द्वारका को सीधा नहीं किया तो मेरा नाम बन्नो सिंह नहीं बड़ा आया नाम बन्नो नहीं बन्नो भी कोई नाम है छोटा मुंह और बड़ी बात करता है ये सरदार बनेगा नहीं तेरा झुमरू सरदार बनेगा हाँ हाँ झुमरू सरदार बनेगा तू इस लायक होता तो यहाँ बैठे बैठे बातें ना बनाता चादनी सुहानी 
है मेरे दिल सुना कोई कहानी लंबी सी एक डगल है जिंदगानी है मेरे दिल सुना कोई कहानी सारे हसी नजारे सपनों में खो गए सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए सारे हसी नजारे सपनों में खो गए सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दासता जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल सुना कोई कहानी ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाओ में जैसे कोई सितारा बादल के गांव में ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाओ में जैसे कोई सितारा बादल के गांव में मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दासता जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल सुना कोई कहानी कितना अच्छा गीत है ये कौन गा रहा है जी ये तो भाई नीचे की बस्ती वाला बंजारा क्या नाम उसका झुंगरू है झुंगरू? जी हाँ रोज रात को घर वापस लौटते वक्त वो ऐसे ही गाते हुए जाता है अंजना देवी मैं इससे भी अच्छा गाता हूँ जी? जी फादर ने कहा था बेटा बचपन में तू जब रोता था तब लोग समझते थे कि तू सुर में गा रहा है और अब मैं जब गाता हूँ अंजना देवी लोग समझते हैं मैं रो रहा हूँ प्लीज <laughs> वो वो बिहारी चाचा है बिहारी चाचा आप इनको नहीं जानती अरे हाँ अब याद आया बचपन में देखा था इन्हें मगर पहले तो ये हमारे साथ रहा करती थी और अब मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम अंजना देवी इनकी बीवी गुजर गई बच्चा गायब हो गया और अब इनकी हंसी खुशी बीवी बच्चा सब कुछ शराब में है सॉरी फादर ने कहा था बेटा एक की बात दूसरे को कभी नहीं बताना मैं बोल के फंस गया मैं जाऊंगी उसे नहीं। बीवी जी मालिक आपको खाने पे बुला रहे हैं खाने पर जी हाँ पिताजी ने ठीक ही कहा था बेटा खाने के वक्त कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए चाची झुमरू कहा है सो रहा होगा आज बाजार का दिन है और अभी तक सो रहा है चाची तुम्हारे लाट प्यार ने उसको खराब कर दिया है 
अरे मैं तो उसकी माँ हूँ पर तू तो बे माँ बाप की होके भी आसमान सर पर उठाए फिरती है चाची जब ही तो मेरा नाम चमकी है चमकी अरे छुपाने के लिए अभी जगह है ले ये भी छुपा ले यहाँ तो कोई भी नहीं अरे तू तो बावरी हो गई है जरा ऊपर देख वो कौन रखा हुआ है अरे तो बंदर है बंदर बोलने लगा ले बंदर लड्डू खा तो नहीं बंदर गया बंदर ये अच्छा अभी बता तू अरे 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 पतंगुआ उड़ती रे आई नखने वाली चलो मुझे पहाड़ पर जाना है देखा चाची तुमने बाजार की कही और ये पहाड़ पर चढ़ने को चला है हाँ हाँ मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा आज साहब लोग आने वाले हैं अरे नहीं नहीं बेटा रख दे ये सब उमा तुझे कितनी बार कहा है झुमरू पहाड़ पर चढ़ना बहुत खतरनाक बात इसमें हर साल अपने दो तीन आदमियों की जान जाए तू घबरा मत माँ मैं तेरा बहादुर बच्चा हूँ वो नाम पैदा करके दिखाऊंगा की लोग तेन सिंह को भूल जाएंगे तेन सिंह को भूल जाएंगे झुंझुना तो पकड़ना आता नहीं और चांद को छूने चला है भालू कहीं का मेरे साथ देखता हूं आज मैं तेरी चुनरिया पकड़ता हूं या तू मेरी चुनरिया पकड़ती है चल चल सौदा है इसका लुटना जाना ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका चोरी का है माल इसका धोखा न खाना मोदी बोलो मोदी मोदी बोलो मोदी मोदी बोलो बाबू आना सुनते जाना महंगा सौदा है इसका लुटना जाना चश्मा 
लगा के बबुआ तुम कुकड़ू को बोलना ततमा लगा के बबुआ तुम कुकड़ू को बोलना हे 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 ले लो ये खंजर बाबू दे कुर्बानी ले लो ये खंजर बाबू दे कुर्बानी ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी अरे जा तू जा जा ए जा 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 मुंह धो के आ तू जा जा अरे जा 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 मुंह धो के आ हे बाबू आना सुनते जाना महंगा सौदा है इसका लूटना जाना ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका चोरी का है माल इसका धोखा न खाना जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना ले लो जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना ये लड़की पहाड़ी है काटे की लाला लड़के के भेजे में है ये गड़बड़ घोटाला अरे जा जा तू जा जा अरे जा जा जाके घास का सौदा है इसका लुटना जाना ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका चोरी का है माल इसको दुकान खाना मोदी मोदी बोलो मोदी मोदी बोलो मोदी मोदी बोलो सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां रुक जानी तालती मैं तेरा दीवाला जा रे तू पीस जाके गरम मसाला अरे जा जा तू जा जा घर जाके आलू भात खा हे बाबू आना सुनते जाना महंगा सोता है इसका लुटना जाना ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका चोरी का है माल इसका धोखा न खाने गरीब के गले पट्टी है शर्म नहीं होती एक तो चोरी ऊपर से सीना दौड़ी 
करती है लड़कियां ऐ इनसे पूछी सुनिए मेरे पास सुनिए 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 मुझे बड़ा दुख है कि आपकी गाड़ी रास्ते बिगड़ गई हर जगह कोई बात नहीं चलिए मैं आपको अपने टिमरू पर घर छोड़ देता हूं टिमरू पर हां टिमरू मेरा जानी दोस्त टिमरू तुम ही जाओ अपने टिमरू पर मैं चली जाऊंगी तब तो दुनिया कहेगी कि लड़की पैदल लड़का घोड़े पर क्यों टिमरू दुनिया तो यूं भी कहेगी लड़की घोड़े पर लड़का पैदल ना बोलता है एक काम कीजिए आप और हम दोनों घोड़े पर बैठकर चलते हैं क्या मेरा मतलब है आप भी घोड़े पर मैं भी घोड़े पर तब तो दुनिया दोनों को बुरा कहेगी ऐसा तो फिर तीनों ही पैदल चलते हैं लड़की पैदल लड़का पैदल टिमरू पैदल क्यों बेटा चला <laughs> काफी दिलचस्प मालूम होते हो तुम <laughs> कहाँ रहते हो जी नीचे की बस्ती में अच्छा क्या नाम है तुम्हारा झुमरू तुम ही हो जो रात को गाना गाते जा रहे थे वो क्या गाना था बड़ा अच्छा गाना था ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी अरे मेरे दिल सुना कोई कहानी कितना अच्छा गाना है ये और तुम तो कितना अच्छा गाते हो अजी मैं तो कुछ भी नहीं अगर आप मेरी माँ से ये गाना सुनेंगी ना तो एकदम पागल हो जाएंगे अच्छा जरूर सुनूंगी तो फिर चलिए घर अभी अब तो बहुत देर हो गई है फिर कभी अच्छा। अंग्रेजी <laughs> अरे क्यों क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम्म कैसे बात कर रही है मुझसे नहीं अपने लाडले झुमरू से पूछो क्यों क्या किया उसने क्या नहीं किया उसने बाहरी लड़की सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती बात क्या है कोई ऐसी वैसी बात नहीं है चाची अगर तुम्हारा लिहाज ना होता तो अच्छा चुपा जाती उसे किसको झुमरू को झुमरू को नहीं उस शहर वाली चिकनी चुपड़ी गोरी चिट्टी को जिसके खाते झुमरू ने सारे बाजार में मुझे बेइज्जती कर दी जिसकी इज्जती नहीं उसकी बेइजती क्या चोटी कहीं की चोटी होगी वही तेरी नई नवेली कैसी मटक मटक कर हंस रही थी मिलाया उसे छोड़ाया उसे घर तक हाँ हाँ छोड़ाया किसी के बाप का डर पड़ा है क्या अरे मुझे भी तो कुछ बताओ तुझे क्या पता माँ वो इसकी पुरानी आदत सौ का नोट चुरा लिया मैंने उसे लौटा दिया लगी है टाई 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 करने तेरी रिश्तेदार लगती है क्या देख कह देती हूँ गार्ड बांध कर रख फिर कभी उस कल को तेरे साथ देखा हा? तो बाल पकड़ कर पहाड़ के नीचे फेंक दूंगी <laughs> जिसके कारण ये इतनी लाल पीली हो रही है कौन है वो लड़की बेटा अरे छोड़ना माँ मैं तो इससे तंग आ गया हूँ इतनी बड़ी हो गई चोरी की आदत ही नहीं छोड़ती याद रख हम सबको जेल भिजवा के छोड़ेंगे चमके कभी... खाली दे चमके कभी झूठ नहीं बोलती है बेटा तो सच कब बोली लेकिन सरकारी दे हाँ। <laughs> 
लेकिन आलू दे लेकिन वो लड़की कौन है बेटा मजा आ गया वाह 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 मजा आ गया लड़की से मिलकर नहीं नहीं आलू खाकर क्या नमकीन आलू है वाह 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 लेकिन खाने दे लेकिन वो खाने दे लेकिन वो लड़की कौन है खाने दे मैं खाने दे वाह 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 अरे आप आ गए आइए 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 जेठी रहो बेटी कितनी सुंदर हो बिल्कुल चांद का टुकड़ा नाम क्या है तुम्हारा अंजू यानी कि अंजना देवी यानी कि गाड़ी में आई है यानी कि शहर से आई है यानी कि अच्छा तो इन्हीं के लिए तो चमके से इतना झगड़ रहा था इनके लिए नहीं 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 वो तो आलुओं के लिए लड़ रहा था क्या नमकीन बने थे बात से चुप कर आओ बेटी माँ जानती है ये यहाँ क्यों आई है मैं पूछ लूंगी मैं पूछने से पहले ही बता देता हूँ ये तेरा गाना सुनने आई है गाना अरे मुझे कहा आता है गाना होना सुना दीजिए ना सचमुच में आपका गाना सुनने आई हूँ नहीं बेटी अब मेरी उम्र गाने की नहीं है पर हमारी सुनने की तो है अच्छा तो तुम दोनों सलाह करके आए हो यही समझ ले। लेकिन गा देना माँ गा दीजिए ना माँ गा देना तेरा वो गाना नहीं नहीं बेटा तू तो जानता है वो गाना मुझसे नहीं गाया जाएगा मुझे मजबूर न कर झुमरू देखिए आप ये न समझिए कि मैं किसी बहाने से आपको यहां लाया हूं लेकिन मेरा यकीन कीजिए किसी न किसी दिन अपना वादा जरूर पूरा करूंगा कोई बात नहीं अच्छा मैं जाती हूँ ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी ए मेरे दिल सुना कोई कहानी लंबी सी एक डगर है जिंदगानी ए मेरे दिल सुना कोई कहानी जब भी ये गाना गाती है इसे ये दौरा पड़ जाता है अरे तब तुम मुझसे बड़ी भूल हुई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया मैं कभी भी जिद नहीं करती माँ अब कैसी तबीयत है कुछ नहीं बेटा मैं अच्छी तू घबरा ना अरे वो कहा गई कालो क्या हुआ सरकार मलकिन बेबी अभी तक नहीं लौटी अभी तक नहीं लौटी नहीं सरकार क्या हवा ये 
कहां से सीखा है तुमने पसंद आया आपको मुझे तो बहुत पसंद है नीचे की बस्ती में एक बुढ़िया ये गाना बहुत अच्छा गाती है ऐसा मालूम होता है जैसे मैंने पहले भी सुना हो तुम तो नीचे की बस्ती में गई थी जी हाँ वहीं से तो आ रही हूँ कितने अच्छे हैं वो लोग कौन अच्छा है कौन बुरा ये सोचने की जिम्मेदारी मेरी है देखो अंजना वो लोग हमारी बराबरी के नहीं है मैं नहीं चाहता कि आइंदा तुम नीचे की बस्ती में जाओ समझी समझी पहली बात किसी काम में दखल नहीं देना दूसरी बात नीचे की बस्ती में हर चीज नहीं जाना आखिर ये है क्या कुछ समझ में नहीं आता सारी दुनिया में ढूंढते ढूंढते थक गया तो लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए चलो जाओ चला जाऊंगा चला जाऊंगा मगर मैं पूछने आया था कि कल आप बिना बताए क्यों चली आई क्या बताऊं तुम्हारी माँ के गाने में कुछ ऐसा असर था जिसे सुनते सुनते मैं तो पागल हुई जा रही जी, मगर इस वक्त तो मैं पागल हुआ जा रहा हूँ देखिए ना न ऊपर न नीचे बीच में लटका हुआ हूँ अरे ये तो मैं भूली गई तुम ऊपर कैसे आए अरे ये तो कुछ भी नहीं मेरा कमाल तो तब देखिए जब मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ क्लाइंबर तुम पहाड़ पर भी चढ़ते हो <laughs> अरे पहाड़ तो पहाड़ अब तो मैं कुछ ही दिनों में बादलों पर सैर करने वाला हूँ मुझे भी पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक है जब मैं कॉलेज में थी तो सोचा करती थी कि पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ऊपर ऐसी नीचे देखने में कितना अच्छा लगता होगा तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या पहाड़ वो रहा सिखाने वाला ये रहा और सीखने वाला सामने चलिए ना नहीं नहीं अभी नहीं कहीं दरबान की नजर तुम पर पड़ गई तो मुसीबत में पड़ जाओगी अब तुम जाओ घबराइए मत मैं उसे बारह महीने में तेरह जड़ी बूटी मिलाकर बनाई हुई भांग की गोली खिलाया हूँ आराम से तीन घंटे की छूट माय गॉड कुछ भी हो मगर अब तुम जाओ मगर आपने बताया नहीं कि कब और कहाँ मिलेंगी कहिए तो दो घंटे बाद फिर यही आ जाऊँ नहीं नहीं अब तुम यहाँ मत आना मैं, मैं तुम्हें टी गार्डन में मिलूंगी चा बागान अच्छा वादा पक्का ना वाह 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 पिताजी अरे ये कपड़े पहन के कहा जा रही वो पहाड़ पे चढ़ने पहाड़ पर वेरी गुड मैं भी बैठा बैठा थक गया हूँ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे लेकिन पिताजी लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम्हें क्या मालूम है पहाड़ पे कैसे चढ़ा जाता चलो मैं बताता हूँ कैसे चलते हैं पहाड़ पर हाँ हाँ बेटा मैं का सबसे पुराना शेर पाऊं साहब मेरा बाप आपके चाय कमान में काम करता था साहब सिर्फ दस रुपए फीस में मैं आपको ऊपर की चोटी तक पहुंचाऊंगा चोटी के ऊपर पूछा नहीं सिर्फ दस रुपए मांगता है उतारियो कौन उतारियो भगवान ये बकवास करता है साहब मेरे से शेरपा आपको सिक्किम भूटान नेपाल की बात कहीं नहीं मिलेगा साहब साहब हम बहुत सोचते हैं सलाम साहब इनके बात तो मत आए साहब हम आपको फर्स्ट क्लास सेल करें साहब मेरी बात सुनिए इसके साथ में साहब गया था एकदम टूट गया था ठीक है ठीक है छोड़ मत बताओ हमारे साथ चलो आ आ गया आ गया 
खानदानी शेरपा नाम रंगा सिंह तेन सिंह का चेला सबसे अलबेला बचपन से जवानी तक पहाड़ों पे खेला अगर आपको यकीन न हो तो अंग्रेजों के बड़े बड़े सर्टिफिकेट देखिए इस पर भी यकीन न हो तो लॉर्ड किंग कॉन्ग से पूछिए इस पर भी यकीन न हो तो गुरुदेव से टेलीफोन पर बात करके पूछिए आदमी काफी समझदार मालूम होता है आपका ख्याल गलत है सरकार क्या सही है सरकार ऐसा चढ़ाऊंगा ऐसा चढ़ाऊंगा कि दो मिनट में पहाड़ आपकी चोटी पर होगा क्या मतलब ये कि दो मिनट में आप पहाड़ की चोटी पर होंगे ऐसा कहो जबान फिसल गई सरकार 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 ये नया आदमी है चुप सरकार ये झूठ बोलता है चुप अलासलो बाबू आपकी बेबी नहीं चढ़ेंगी नहीं देखो अंजना मैं पहले जाकर पहाड़ पर चढ़ता हूँ अगर कोई खतरा नहीं होगा तो तुम्हें बुलवा आया सरकार कर दी यार क्या मुसीबत है ये क्या होगा क्या हो गया अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या हुआ अरे तो अरे तो अरे अब क्या होगा ये तो बताओ कोई बात नहीं सरकार नाम रंगा थी तेन सिंह का चिला सबसे अलबेला अभी गुरुदेव को टेलीफोन करता हूँ ठहरिए ठहरिए हेलो हेलो गुरुदेव बुरे फंसे रस्सी बुरी तरह से फंस गई है निकलने का उपाय बताओ अबे हट गुरुदेव के बच्चे सीधी साधी रस्सी उसे निकाल नहीं सकता ये ये निकल गया निकल गए निकल गए सरकार निकल गए सही सलामत सही सलामत अब बता क्या करना अभी काम कीजिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाइए मैंने बड़ी मजबूती से रस्सी बांधी है दो मिनट में शरीर नीचे आत्मा ऊपर क्या मतलब ये की दो मिनट में आप ऊपर सरकार चलिए सरकार जी को ऊपर लटका के आ गया क्या घबराने की कोई बात नहीं तुमसे ऐसे बेरुपिया बनी इशारा न करते तो पहचान भी न पड़ आप भी अजीब हैं अपने पिताजी को साथ लाए मैं क्या करता मैं भी क्या करती जब पिताजी चलने को तैयार हो गए अच्छा चलिए आपको बाहर की सैर कराऊ क्या कर रहा आपको चलने के पहले सोचना चाहिए था मालिक ये तो उम्र का तकाजा है अबे क्या मैं बूढ़ा हूँ शरीर की तो राम जाने पर दिल आपका जरूर जवान है मालिक घबराओ मत सरकार पहली बार ऐसे ही होता है मैं आपके लिए तेल लेकर आया हूँ कैसा तेल दर्द का अक्षीर इलाज 
तिब्बत की पांच नेपाल की चार और भूटान की तीन पूरी बारह जड़ी बूटी मिलाकर ग्यारह महीने में तेरह महीने तक गुण करने वाला बनाया है लगाओ और खत्म आप नहीं सरकार आपका दर्द हंसते आओ रोते जाओ क्या मतलब ये कि रोते आओ हंसते जाओ एक बार लगाओ पूरे दो महीने तक उठ न पाओ अरे क्या बकता मतलब ये की एक बार लगाओ पूरे दो महीने तक आराम पाओ पकड़ो पहलवान निकालो ये वो तेल है सरकार जिसका दुनिया में कोई मेल नहीं हड्डी जोड़ के रख दो तेल लगाओ और अलग हाँ? मतलब ये कि हड्डी तोड़ के रख दो तेल लगाओ और जुड़ जाए हटाओ पहलवान अबे यहाँ कहा मल रहा है माफ करना सरकार जगह बतलाइए गर्दन पर हाँ। बेबी आपकी सरकार कहाँ है क्या? मतलब ये कि सरकार आपकी बेबी कहाँ है होगी कहीं ऊपर तो मालिश कर ये तो बहुत ही बुरी बात है आपको इतनी तकलीफ और वो ऊपर मेम साहब ओ मेम साहब कौन चिल्ला रहा है आपने मुझे बुलाया सरकार बेबी ने नहीं मैंने तुम्हें बुलाया है क्या बकता है? मतलब ये कि सरकार ने नहीं मैंने तुम्हें बुलाया है बच्चों की सेवा से बड़ों को जल्दी आराम पहुंचता है चलो मदद करो पहलवान को माफ करना तेल निकालो लाओ हाथ लाओ हाथ बेबी 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 तुम उधर से खींचो मैं इधर से खींचता हूँ नहीं नहीं खेचा था कोई जरूरत नहीं जो कुछ समझाना है पहलवान को समझा दो अंजना तुम जाओ जाकर काम करो चलो पहलवान अच्छा सरकार लेकिन पिताजी मैं तो क्लाइंबिंग के लिए जा रही थी नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं जाने की मेरी हालत नहीं देखती हो और तुम पहाड़ पर से फिसल पड़ी तो मैं हूं तो फिर चिंता कैसी सरकार नाम रंगा सिंह तेन सिंह का चेला सबसे अलबेला ऐसा संभालूंगा सरकार कि अगर ऊपर चढ़ जाए तो सही सलामत नीचे उतर आए और हाँ पहलवान सरकार की मालिश धीरे 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 करना और एक घंटे के बाद गर्म कंबल से नहलाकर पानी में सुला देना नहीं पहलवान गर्म पानी से नहलाकर कम्बल में सुला देना पिताजी को पिताजी मैं जाऊँ अच्छा अगर जिद करती हो तो जाओ अगर ठहरो जरा पहाड़ पर संभल के चढ़ना चलाई तो जबान खिंचवा दूंगा कालू ले जाओ इसे और आइंदा अगर आए तो खोल खींच लेना इसकी ले जाओ चल भाग जाए यहां से जी जी अंजना नीचे की बस्ती में न जाने पाए लेकिन सर उन्हें जी ने आपके ये भी तो कहा था कि आप महा बेवकूफ हैं यस सर इसलिए जैसा कहता हूं वैसा करो जाओ यस सर यस सर देवी माय गॉड आप माफ कीजिए 
साहब ये बताइए चप्पल पहनी है या सैंडल सैंडल क्यों वेरी गुड वेरी गुड पिताजी ने कहा था बेटा किसी लड़की से दिल की बात कहनी हो तो देख लो उसके पैर में सैंडल है या चप्पल आप मुझसे बेटी कर रही आगे आइए वेरी गुड कही क्या कहना चाहते हैं आप कहूँ सच अंजना देवी आपको अच्छा क्या लगता है <laughs> मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है मूली का अचार ज्वार की रोटी गोभी पालक की तरकारी और मैं आप आप अच्छे नहीं आ? बहुत अच्छे लगते हैं वेरी गुड वेरी गुड तब तो सुनने में सुहागा हो गया <laughs> जब से जलवा देखा है दीवाना हो गया हूँ नाम रखता रहता हूँ सपना देखता रहता हूँ पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने न जाने कोई न जाने हाल तो सारा जाने है अरे ये सब लिख कर लाए हैं <laughs> नहीं तो क्या करता भूल जाने का डर था ना अंजना देवी आंदा से मैं रट कर आऊंगा पिताजी ने कहा था बेटा माई सन एग्जामिनेशन मोहब्बत एक तरह का इम्तहान है अच्छा या फेल मकतबे इश्क का देखा है निराला तक कि हम फेल हुए जब हमने सबक याद किया प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या पिताजी ने कहा था बेटा किसी सुंदरी से दिल की बात कहनी हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ जहाँ अरमानों की कलियाँ घिरती हूँ जहाँ एकदम अकेला पल हो बस वही ले चलती हूँ आपको वेरी गुड वेरी गुड वाह 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 आपने जगह तो बड़ी अच्छी ढूंढी मार्वल क्या बात है अंजना देवी क्या बात है पिताजी ने कहा था बेटा लड़की को दिल की बात बताने के लिए ऐसी ही जगह चाहिए वेरी गुड आप जगह देखते रहिए मैं चली 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 पिया के देर से पिताजी ने कहा था बेटा मोहब्बत के मामले में मुंह मत खोलना मुंह खोलने की बात आई तो मुसीबत अब अंजू हेलो मिस्टर झुमरू अरे रमेश बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हो अच्छा लग रहा है यार तुम्हारे इंतजार कर रहा था बात यह है तुम लोगों में जंतर मंतर जादू टोना जो होता है ना हाँ। तो तुमको आता है कि नहीं अरे उसका तो मैं उस्ताद हूँ तो तुम पे कर दू नहीं 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 तुम समझे नहीं यहाँ बात ये है एक लड़की लड़की हाँ। हाँ। उसको मैं खेचना चाहता हूँ कोई उपाय बताओ ये तो बड़ा आसान काम है हाथ पकड़ो और खेच लो अरे यार तो सीरियस होगा मिस्टर झुमरू क्या से वो फसल बात ये है वो सामने खड़ी है ना अंजना देवी वो वो उसका दिल और अपना दिल ये तो बहुत ही आसान काम है तो गाना बना आता क्यों नहीं पिताजी ने कहा था बेटा कभी गाना मत गाना नहीं तो सब गधे खींचे चले आएंगे ठीक है अरे 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 कहा जा रहे हो मेरे होनी होने होने वाली पास कभी नहीं तुम्हें मंत्र सिखाने से मतलब है मिस्टर सिर्फ मंत्र बताओ समझे अगर गुस्सा करोगे तो कुछ भी नहीं बताओ दादा वो तो जरा सा गुस्सा आ गया था मंत्र बता दो बस मंत्र बता दो सुनो थैंक यू सब जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू छुप छुप बाइकुम बाइकुम ताना तूनी जो दोनों मास्टर सोचो ना बाड़ी रेल कम जो माजम पाप इसले आलू दम आलू दम आलू दम दिंग पट्टा पट्टा दिंग डी पक्को हे जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मे दिल मेरा दिल मेरा जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मे दिल मेरा दिल मेरा बदले कमर तेरे ची नजर बाहर बाकिया क्या ना तेरा हाँ जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मे दिल मेरा दिल मेरा ए पतले कमर तेरे ची नजर बाहर बाकिया क्या ना तेरा हाँ जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मे ढिंग पट्टा पट्टा ढिंग डी पक्को लहरा के मस्ती में न चलो झुके झुके दुनिया ये कहती है कि जरा झुके झुके मस्ती में न चलो झुके झुके दुनिया ये कहती है कि जरा 
रुके रुके मैं न मानूंगा इसे ये तो बातें हैं तेरी नजर आती है मुझे दुनिया हरी हरी यार भाई भाई यार भाई भाई यार भाई भाई यार अरे मस्त खया मस्त हुए बारे बर खुरदार अरे बारे बर खुरदार अरे बारे बर खुरदार दार दार पतली कमर तिरछी नजर बाहर बाका कहना दे जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे पटा पट धिंग पाखा जन के सिख घबराहट हुई जाती है तुझे हर रे रे हर रे रे हंसी आती है मुझे जन के सिख घबरा हुई जाती है तुझे हर रे रे हर रे रे हंसी आती है सनम बड़ी मुश्किल में फंसी मैं कहूँ दर्द जिगर मुझे आती है हंसी जांची के रोक मुझे खोचिया डेढ़े पो बाकर रुनो कंचन के का खोचिया ने रो दीदी बीना ही गिरेंचा धड़ारे धड़ारे पकड़ारे पकड़ारे गिरा गिरा सनम मेरा जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे दिल मेरा दिल मेरा पत्ती कबार जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे सिंह पटा पट धीड़ी पको रमेश तुम आ गए रंजना कहाँ है आती होंगी सर सर आज तो मजा आ गया क्या हुआ सर मैं बिना बंसरी बजाए कृष्ण कन्हैया रात रसैया बन गया था और देखते ही देखते मैं लड़कियों के झुंड में घुस गया और मैंने वहां उनसे बहुत प्यार की बातें की इस बीच में अंजना देवी चली गई कहा चली गई वो झुमरू है ना उसके साथ चली गई पिताजी ने ठीक कहा था बेटा किसी के कहने से किसी को प्यार कभी मत करना चुप रहो चुप तुम में सर अकल नहीं है कैसे चली गई क्यों चली गई आप ये क्या कर रहे हैं फादर ने कहा था कोई बुजुर्ग नाराज हो तो दस्तक जरूर गिन लेना गिन रहा था गिना कहीं का लड़की न जाने किस जंगली के साथ चली गई तो खड़ा खड़ा मुंह देख रहा मैं शर्म नहीं आती बेवकूफ कहीं का अंजना देवी आ गई देख रहा हूं मेरी आंखें हैं आप भी अजीब हैं। मुझे अकेले जंगल में छोड़ दिया और खुदा राम से कार में चले आए फिर तुम किस तरह आए मैं पैदल चलकर आई हूँ फादर ने कहा था पैदल चलने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है जो बे फादर के बच्चे अंजना तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नीचे की बस्ती वालों से झूमरू ना पिताजी अगर वो झुमरू ना होता तो आज मैं बिल्कुल खो गई होती ये ठीक है लेकिन तुम्हें हमारी बातें याद है पिताजी पहली बात आपके काम में दखल नहीं देना दूसरी बात बस्ती के लोगों से बिल्कुल मेल जोड़ नहीं रखना तीसरी बात जहाँ जाओ अकेले मत जाओ समझ गई पहली बात याद है दूसरी बात याद है तीसरी बात जहाँ जाना अकेले नहीं जाना पहली बात याद है रमेश सुनो अगर आज से रंजना कभी नीचे वाली बस्ती में गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं ये, 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 ये सर ये, कमाल है बाप की सुनू तो मुसीबत बेटे की सुनू तो मुश्किल फादर 
ओ भादर, तुमने कहा था ना बेटा बेटी के मामले में कभी पढ़ना नहीं चाहिए सॉरी यू आर इन हेवन फादर रॉन्ग नंबर सुनो सुनो सब लोग सुनो मैंने आज तुम सब लोगों को बहुत जरूरी काम से बुलाया है मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जीते जी सरदार का चुनाव हो जाए ताकि मैं उसे कुछ सिखा सकूं, समझा सकूं और इस गद्दी के काबिल बने से संभाल सके सरदार ने बिल्कुल ठीक कहा हमें ऐसे आदमी का चुनाव करना है जो होशियार हो हिम्मत वाला हो और सब भाइयों का प्यारा हो हाँ बाबा ठीक है बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा अगर मेरी मानो तो हरिया को सरदार बना दीजिए पूरे कबीले भर में अगर किसी को सरदार बनने का हक है तो वो मेरे झुमरू को है झुमरू और सरदार चाची सरदार बनना कोई आसान काम नहीं है शहर की लड़कियों के पीछे भागना और बात है और सरदार बनना और बात बनना ए झुमरू के लिए ऐसी वैसी बात निकाली तो गरम क्यों से तेरी जुबान खींच लूंगी जा जा गरज कर बोलना और आके दिखाना और बात है और सरदार बनना और बात सारे कबीले में सबसे बहादुर और हिम्मत वाला झुमरू के सिवा कोई नहीं फिर भी सरदार मैं ही बनूंगा सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी अपने मन के लड्डू फोड़ रहे हैं चाची कहा तेरा झुमरू आज मेरे डर से वो यहाँ आया भी नहीं आया नहीं तो आ जाएगा झुमरू को मैंने इस लायक बनाया है कि वो तुम्हारा सरदार बने और पूरे कबीले की जिम्मेदारी संभाल सके यही मेरी खुशी है यही मेरी जिंदगी है ठीक है ठीक है चुनाव में खड़े होने का सबको हक है फैसला खुले आम होगा जैसा कि अपने कबीले का कांटा है मुकाबले में जो जीतेगा वही है मेरे झुमरू को तो बदनाम करने की कोशिश कर रहा मेरा झुमरू मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता झुमरू ही सरदार बनेगा और इसी कबीले की लड़की के साथ उसकी शादी होगी और तुम जैसे जलने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी समझे चाची तू एक ऐसा सपना देख रही है सुना नहीं झुमरू की शादी इसी कबीले की लड़की से होगी लेकिन सरदार बनकर तेरे हाथ तो मैं पकड़ने वाला हूँ बड़ा आया हाथ पकड़ने वाला अपनी सूरत चुल्लू पर पानी में धोखिया अब यह हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा सच्ची तुझे कसम है जो जिंदगी भर ये हाथ छोड़े तू चल हट आज ये हाथ छोड़ा है कल तुझे ये पाव पकड़ने पड़ेंगे वो तेरी छह छबीली शहर वाली आज यहाँ नहीं आने वाली तुझे कैसे मालूम मैं नहीं बोलूंगी कि उसके घर बहुत धूमधाम है बहुत बड़ी दावत है अच्छा मत बता रुक रुक वहाँ जाएगा तो धोखा खाएगा मिस्टर रानी अब की शिकार कैसा रहा आपका अजी हम क्या शिकार खेले शिकारी तो आप है द्वारका जी अरे मजाक मजाक में आप तो कभी सच्ची बात कह देते मिस्टर शाहपुर ये हमारे रिटायर डिप्टी कलेक्टर मिस्टर माथुर ये इनकी नमस्ते नमस्ते तुम्हें एसडीओ से मिलवा ये है एसडीओ हमारे मिस्टर दलीप सिंह ये इनकी बेबी है मेहरबानी ये है मिस्टर शाहपुर इनकी बीवी शीरीन लड़की पीर नमस्ते किसी दिन हमारे यहाँ आई है अंजना देवी जी आऊंगी आइए रंजन साहब सर आता हूँ आपको ये जगह कैसी लगी बहुत अच्छी लगी मैं अभी आती हूँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम वादा करके नहीं आई इसीलिए तो मुझे आना पड़ा मैं इस पार्टी की वजह से नहीं आ सकी तो फिर चलो बाहर चले क्या जरूरत थी तुम्हें कैसे ना आता कितना जरूरी काम था क्या जरूरी काम था अरे इतनी जल्दी भूल गई 
वो हमारा त्योहार सरदार का चुनाव वो सब मुझे याद है मैं आ जाऊंगी जब तुम जल्दी से चले जाओ मैं तो नहीं जाऊंगा अंजू सलाम मैम साहब सलाम तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी जी चलने की खबर मिली तो जलसा आया जलसे की खबर मिली तो चला आया हा हा बहुत ही बकवास बहुत ही शानदार है इतनी धूमधाम इस इलाके में कभी किसी की हाल नहीं हुई मैं बुल बुलाए मैं बुल बुलाए मैं बिन बुलाए चला आया कोई बात नहीं लेकिन सरकार अब आपकी कतियत कैसे है क्या तबियत कैसी है ठीक है वो तो होनी चाहिए याद है ना पूरे बारह महीने में तेरह जड़ी बूटी मिलाकर बनाया हुआ तेल मालूम लेकिन सरकार फिर ना तो आप पहाड़ पर चढ़ने आए और ना उतरने रास्ता आपका पहाड़ देखते देखते थक गया क्या बकते हो पहाड़ आपका रास्ता देखते देखते थक गया फिर आते फिर चढ़ते फिर गिरते फिर मालिश कर देता मुझे पहाड़ पर चढ़ने का कोई खास शौक तो है नहीं उस दिन वह चला गया था एक बात और बेबी सरकार आपकी बेबी को पहाड़ पर चढ़ना और चढ़कर उतरना तो सिखा दिया मगर अभी तक बेबी नहीं मिली बख्शिश नहीं मिली मिल जाएगी बड़ी मिठाई खाता हूँ और रसगुल्ला बेबी खाओ इधर तशरीफ लाइए प्यारे मित्रों मैंने आप लोगों को यहां आने की जो तकलीफ दी है उसकी एक खास वजह है मैं आप लोगों को कुछ खबरी सुनाना चाहता हूं जैसा कि आपको मालूम है पहले मैं इनका आपसे तारुफ करवा दूं। ये है मेरी लड़की अंजना जो एम ए पास करने के बाद पहली बार यहां आई है यह है मेरे सेक्रेटरी मिस्टर रमेश जो काफी दिलचस्प आदमी है ऐसे अच्छे मौके पर आप लोगों के सामने मैं इन दोनों की सगाई का ऐलान करता हूं मेरी तरफ से भी मुबारक हो जना देवी देर से ही सही मगर आपने एहसान किया जो मेरी गलत फहमी दूर कर दी ये तुम क्या कह रहे हो मुझे गलत ना समझो झुमरू झुमरू तो तुम झुमरू हो तुमने आज तक मुझे ठोके में रखा पिताजी कालू पिताजी पिताजी ले जाओ इसे और इसकी खाल उधेर डालो कालू अंजो क्या हुआ द्वारका जी क्या बात है कौन था ये कोई खास बात नहीं नीचे की बस्ती वाले लोग हैं बख्शीश मांगने चले आते हैं आप लोग परेशान ना हो चलिए खाने पर चलिए चलिए रखिए चलो क्या चमकती है हाँ। अरे जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो यही है कहा है तेरे कदमों में ये दे। मेरा जख्मी फिर संभाल ले संभाल अरे जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा जब आसमान के चांद को छूने की कोशिश करेगा तो यही होगा क्यों हरिया हाँ भैया मुंह उठा के चलेगा वो ठोकर खाएगा ही और ठोकर भी ऐसी कि ना नहीं <laughs> क्या तूने ठोकर नहीं खाई तेरे तो कितनी बार हाथ पैर टूट चुके हैं अरे यहाँ तो दिल भी टूट चुका है हाथ पैर किसके टूटते हैं ये तो कल चुनाव में पता चलेगा कल क्या पता चलेगा कल छोड़ो सरदार बनेगा अरे मेरे होते हुए वो बुजदिल सरदार बनेगा वो देख दुम दबा के भाग रहा है देख बन्नू मुझे सरदार बनने की कोई चाह नहीं अरे तू क्या खाकर सरदार बनेगा जा बेटा जाके अपनी माँ की गोद में सो जा खामोश अगर मेरी माँ का नाम लिया तो क्या होगा नहीं जोश है तो कल चुनाव में दिखाना 
अजी कल अपने लाडले को चुनाव में भेजना नहीं भूल जाना अरे जा जा माँ मैं सरदार नहीं बनना चाहता झुमरू जो अब कहा तो फिर कभी मत कहना तुझे सरदार बनना पड़ेगा अपने लिए ना सही बेटा मेरे लिए मेरी इज्जत के लिए क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता हाँ बोल हाँ बोल बेटा झुमरू अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं सरदार बनने की कोशिश करूंगा कोशिश नहीं तू जरूर बनेगा बेटा तू जरूर बनेगा तू जरूर बनेगा सुनो भाइयों नाम राजा का काम प्रजा का हुक्म कबीले के सरदार का आप सब लोग बस्ती के चौक में जमा हो जाओ अभी सरदार के चुनाव का मुकाबला शुरू होने वाला है मुकाबला शुरू होने वाला है नहीं मानता अच्छा 
ये तो बाजीगरों का खेल है मर्द है तो सामने आ
रोको दिल को सनम दिल सुनता है कम रोको दिल को सनम दिल सुनता है कम झूठी बातें हैं बलम ले लो प्यार की कसम झूठी बातें हैं बलम ले लो प्यार की कसम प्यार हमेशा से है अकल गवाने वाला भूल समझ कर शोले को उठाने वाला आग से खेले वही जो है जल जाने वाला आजा तू आजा अजना 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 जा जा तू जा जा कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना आजा तू आजा अजना 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 जा जा तू जा जा कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना आजा तू आजा ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है जो आज मुझे तेरे साथ आना पड़ा चमकी आखिर तू जीत गई तेरी जीत पूरी हुई मगर याद रख तुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल सकता चाहे मैं सरदार बनूं या कबीले की इज्जत का सवाल हो मगर जिसे मैंने एक बार प्यार किया हो उसे मैं कभी नहीं भूल सकता किसी अब मुझे उसका नाम लेने का कोई हक नहीं अंजू तुम हाँ जुमरू उस दिन की गलत फहमी की वजह से तुम मुझे गलत ना समझो वो तो पिताजी की जिद के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ा तुम्हें याद है मैंने तुमसे वादा किया था जब तुम कबीले के सरदार बनोगे तो मैं जरूर आऊंगी मैं आ गई मगर उस दिन तो तुम्हारी शादी का ऐलान हो गया था वो गलत था जोर जबरदस्ती तो किसी के साथ भी हो सकती है कबीले वालों ने तुम्हें रोका पिताजी ने मुझे लेकिन प्यार के तूफान को कोई नहीं रोक सकता अंजू तुम्हें अब भी यकीन नहीं हमें भी सनम हो गया 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 ए, भुल भुल मन में रखे ही रे सजन हो गया 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 रु हम 
चम 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 है नजर गुम सुम गुम सुम गुम सुम गुम हम तो सब भूले ए, 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 कुछ कहो अब तुम हा 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 ये तेरा जाना जाके फिर आना आके शर्माना एक पसाना हो 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 गया 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 ए, भुल, भुल, मन मेरा पहले सजन हो गया के कदम कुछ हम बिसनम हो गया 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 ए, भुल, भुल, मन में रखे सजन हो गया 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 तुम हो क्यों बेकल क्यों ढला काजल चांद के मुख पे क्यों उड़े बादल तुम हो क्यों बेकल कल, 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 कल। क्यों ढला काजल चल 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 चांद के मुख पे हे, हे, हे। क्यों उड़े बादल के कदम कुछ हम बिसनम हो गया 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 ए, भुल, भुल, मन मेरा कहीं सजन हो गया क्या हुआ तुमको हा 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 तुम गए जब मिल मिल के हम गए खिल खिल के रह गया दिल मैं दीवाना हो 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 गया 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 भुला भुला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया 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 ए बह के कदम कुछ हम बिसनम हो गया 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 अंजना कहाँ है ये रही लेकिन हम इसे जाने नहीं देंगे जिसने हमें बर्बाद करने की सोची जिसने हमारे रिवाजों का मजाक उड़ाया इसे पूरी सजा मिलेगी बकवास बंद करो हमें लाल पीली आंखें क्यों दिखाते हैं सरकार गलती हमारी नहीं आपकी लड़की की है उसने जो कुछ किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए चुप रहो अपनी औकात मत भूलो मैं चाहूं तो तुम लोगों को मसल कर फेंक सकता हूं बहस नहस कर सकता अपनी इज्जत अपने हाथ होती है सरकार तुम भी इंसान हो भगवान नहीं हमार कालू गाड़ी में बैठो आप अंजना को नहीं ले जा सकते कबीले के कायदे से अंजना की शादी मेरे साथ होगी अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो सीना छलनी कर दूंगा बंदूक हटा लो सामने से और अंजना को मेरे हवाले कर दो अगर ऐसे ही है तो पहले मुझ पर गोली चलाइए ध्यान ले जाए अपनी बेटी को 
बंद करके रखो अपने घर में छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे देख लिया आपने बेटे की करतूत मैं किसी भी हालत में द्वारकानाथ के जुल्म नहीं चलने दूंगा चुप रहे मेरी बात का जवाब दे क्या अंजना उन्हीं की बेटी है हाँ बेटी है तू उसे बहुत चाहता है जान से भी ज्यादा और वो वो भी एक बार मुझे उससे मिला दे बेटा सच माँ तो चल मेरे साथ पगले तू ऐसा कर उसे यहाँ ले अच्छा और सुन ये बात किसी को मालूम ना हो तुम्हें लेने आया हूं और लेकर जाऊंगा लगता है तुम्हारी पिताजी की गाड़ी क्या होगा घबरा मत आओ मेरे साथ कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता तुम्हारे पिताजी भी नहीं ये कैसे होगा मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी मुंह देखते रह जाएंगे सच तुम मुझे इतना प्यार करते हो हाँ जू जान से भी ज्यादा सच मैं भी नहीं हूँ कुछ कम दूंगी समझ 
छम छम दूंगा भुलाए सरकम आई बड़ी है छम छम दूंगा भुलाए सरगम सारे गा मा मारे गा मामा मा मारे गा मामा मा मारे गा पापा पानी पानी पापा पानी पानी पापा पानी नी 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 जाने दे बाबालो बाबालो बाबा ए बाबालो बाबालो बाबा ए बाबालो बाबालो बाबा बेवकूफी की वजह से अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा तुम्हारी जिद की वजह से अपनी भारत को कभी जलील नहीं होने दूंगा आपकी नजरों में भले ही प्यार की कोई कीमत न थे लेकिन इस झूठी इज्जत गैरत दौलत दुनिया की हर चीज को मैं प्यार के लिए टुकरा सकती हूँ इस घर में तुम्हारा नहीं मेरा फैसला चले आज आपने मुझे मारा इसलिए क्या पिता है अगर मेरी मौत अंजना बेटी बिहारी चाचा आप यहां जैसे इधर आए बिना इतने साल गुजर गए आज भी ना आता मगर तुम्हारे लिए आना पड़ा जिस दिन से तुम यहां आई हो द्वारका ने तुम्हारे साथ एक दिन भी ऐसा सलूक नहीं किया जैसे एक बाप अपनी औलाद के साथ करता और आज तो पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया झूठी इज्जत के घमंड में वो जालिम क्या नहीं कर सकता तुम्हारी माँ भी उसके जुल्म का शिकार होकर आज तक आंसू बहा रही है बताए वे तूफान नहीं करेगी तुम्हारी मां बेचारी गरीब और मजदूर थी मगर बहुत भोली और खूबसूरत द्वारका ने उसको देखा दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे बात बढ़ती गई तुम्हारा जन्म हुआ लेकिन लाखों मिन्नतों के बाद भी उस घमंडी ने ब्याह करने से इनकार कर दिया उस बिचारी का दिल टूट गया 
मगर तुम्हारी मुस्कुराहट ने उसके आंसू पोष दिए वो तुमको लेके कबीले चली गई द्वारका को तुम्हारी मां के जाने का तो दुख नहीं हुआ मगर एक शैतान को भी अपनी औलाद प्यारी होती है इसी जज्बे में एक दिन रात को वो कबीले पहुंचा और तुमको तुम्हारी मां से जबरदस्ती छीन लाया फिर तुमको शहर भेज दिया तो क्या मैं उसी हूं की हूं हाँ बेटी कबीले वालों ने तुम्हारा बदला मुझसे लिया मेरे बेटे को उठा ले गए जिसके सदमे में मेरी औरत गुजर गई द्वारका ने मुझसे धोखा करके सारी जायदाद अपने नाम लिखवाई द्वारका से मुझे सिर्फ नफरत और धोखे ही नहीं बल्कि दो वक्त का खाना और हम गलत करने के लिए शराब भी मिली जो भी मिल रही है लेकिन मेरी माँ कहा है मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती बताइए आपको मुझ पर दया नहीं आती बेचारी बंजारन कमली औरत नहीं देवी है क्या नहीं अगर तुमको अपनी माँ का पता मालूम करना है तो बंजारों की बस्ती में चली जाओ कमली से पूछो वो तो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बता देगी अंजना को उसकी माँ के बारे में क्या कहा है द्वारका याद रखो सच्चा शराबी कभी झूठ नहीं बोलता और न किसी पर जुल्म होते देख सकता है। तुमने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की अब अपनी जिद में अपनी बेटी के अरमानों को मिट्टी में मिलाना चाहते हो मैं ज्यादा बहस करने का आदि नहीं मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ की तुमने अंजना को क्या कहा जो उसे जानना चाहिए था मगर इसलिए नहीं की मैं अपनी बर्बादी का बदला तुम ऐसी मैं दौलत के मुकाबले में इंसानियत को तरजीह देता हूँ मैं तुम्हारी इंसानियत को मसल कर फेंक सकता हूँ इज्जत के झूठे गमन और खानदानी खुदगर्जी के नाम पर किस किस की बेच चाहोगे द्वारका दोस्त हो गए मुझे धोखे से तबाह किया जिससे प्यार किया उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया और आज अपनी औलाद को तबाह करने पर आमादा हो गए हो जबान को लगाम दो ये मत फूलो के तुम मेरे टुकड़ों पर पलते ये टुकड़े मुझसे ही छीने हैं तुमने बिहारी द्वारका याद रखो बिहारी अगर अंजना को उसकी माँ का नाम या पता मालूम हो गया तो मैं तुम्हें जान से मर डालूंगा <laughs> तुम जिंदगी भर इसी का सहारा लेते रहे हो मगर अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं लेकिन अब क्या हो सकता है पीक तो कमान से पहले ही निकल चुका है क्या मतलब अब माँ बेटी को मिलने से तुम नहीं रोक सकते वो देखो वो जा रही है तुम्हारी बेटी नीचे के बस्ती में बदनसीब कमली उसे बताएगी कि उसकी माँ कौन है <laughs> मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता कोई है इस होटल की मालिक इन कमली है ना तुम ही कमली हो मुझे मालूम हुआ है कि तुम अंजना की मां के बारे में बहुत कुछ जानती क्या यह सही है जवाब दो मैं तुम्हें आगाह करने आया कि अंजना को इस असलियत का पता नहीं चलना चाहिए संजय मैं ऐसी जगह पर आना अपनी तोहिन समझता मगर बेटी की भलाई के लिए मुझे आना पड़ा यह तुम्हारी खुशकिस्मती है तो मैंने तुम्हारे झोपड़े में कदम रखा आप ठीक कहते हैं सरकार यह पैर छूने का नाटक छोड़ दो मुझे मालूम है कि तुम लोगों की जबान बंद रखने के लिए कीमत देनी होती है ये लो हर चीज पैसे से खरीदने की आपकी आदत अभी तक नहीं गई कमली 
कमला तुम अपने बेटी के बदनसीब माँ को पहचाना तो सही आपने मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ इसलिए ना कि मैं मजबूर हूँ बेबस हूँ आपके जुल्म का शिकार आपने मतलब आपने मुझे धोखा दिया अपनी इज्जत के झूठे घमंड में मुझे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया मेरी बच्चे को मुझसे छीन लिया बाप के पत्थर दिल ने माँ के ममता भरे कोमल मन पर ऐसी ठोकर मारी जिसका जख्म कभी नहीं भर सक कभी नहीं कभी नहीं देखो कमला इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं तुम्हारा नहीं लड़की की जिंदगी का सवाल है मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ मैं उसकी माँ हूँ मैं उसका बाप मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार से दिया है पाल पोस कर बड़ा किया लिखाया पढ़ाया इज्जत आबरू शान शौकत धन दौलत तालीम और तहजीब के दायरे में रहने के बाद जब अंजना को अचानक मालूम होगा कि तुम उसकी माँ तुम्हारे खून से उसका वास्ता है जाहिल कंवार जंगली लोगों की बस ये उसका घर तो उस पर क्या बीतेगी ये जमीन आसमान का फर्क वो किस तरह बर्दाश्त करेगी उसकी जिंदगी उसके सपने उसके अरमान सब मिट्टी में मिल जाएंगे साथ ही आपकी इज्जत और झूठा घमंड भी मिट्टी में मिल जाएगा जिसे आप माँ की ममता और बेटी के प्यार से ज्यादा समझते हैं बेटी को गले लगाने के लिए बीस साल से मेरी माहे फड़क रही आज ऊपर उसकी कीमत आपको अदा करनी होगी बोलो क्या कीमत चाहती दुख के बदले दुख आंसुओं के बदले आंसू जो कुछ मैंने जिंदगी भर बर्दाश्त किया है वही आपको भी बर्दाश्त करना होगा याद रखिए जुल्म का बदला लेने का मौका जिंदगी में एक बार हर इंसान को मिलता है मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहता तुम जानती हो कि मैं इस इलाके का मालिक हूं चाहूं तो इस बस्ती का नाम और निशान मिटा दू मगर मुझे अंजना की भलाई के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा अगर तुम उसकी मां होने का दावा करती तो सचमुच तुम्हारे दिल में मां की ममता है तो ये राज अंजना को नहीं मालूम होना चाहिए कमला बहुत अच्छा ये ले जाओ चिट्ठी जहां से उठाइए वहां रख दो और किसी को मालूम ना होने पाए बहुत अच्छा सरकार नहीं तुम्हारी माँ जब वो इस दुनिया में नहीं 
तो तुम्हें कैसे मिल सकती आज नहीं मिली किसी ना किसी दिन जरूर मिले मुझसे कभी छूट नहीं पूछा अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा बिहारी की जबान का यकीन है तो अभी जाहिर हो जाएगा कि उसने तुमसे जो कुछ भी कहा है शराब के नशे में कहा है और मेरे साथ आ गया जिंदगी से थक गया हूँ मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ इससे किसी को कोई मतलब नहीं चाहे मरूं, चाहे जिंदा रहूं किसी को मुझसे कोई सरोकार नहीं अपनी जिंदगी या मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ खुशी कर ली उसने तुम्हें उसने बरगलाया था ना असलियत से डर कर मौत के मुँह में जा छपा जानते हैं मैं क्यों आया हूं इतने तैश में आने की क्या जरूरत है तुम्हें अंजना से मिलना है ना जी हाँ इससे पहले कि तुम अंजना से मिलो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है मुझसे हाँ चुमरू मैंने सोचा है कि मैं अंजना की शादी कर दू शादी किससे चाहती तो वो तुम्हें जी मैं भी उसे चाहता हूं तो तुम एक दूसरे को चाहते हो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं तो मुझे शादी पर कोई इतराज नहीं है मगर इसके बारे में अंजना से भी कुछ पूछ लेना चाहिए तुम ठहरों में उसे भेजता हूं चाहता हूं कि शादी का फैसला आज ही हो जाए शादी का फैसला हाँ और तुम्हें इस शादी से इनकार करना होगा इनकार? ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती कभी नहीं कर सकती चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए इस वक्त झूमरू की जान का सवाल तुम जानती हो कि मैं जो सोचता हूं वही करता हूं याद रखो अंजना उमरू की जिंदगी का दारो मदार तुम्हारे फैसले पर है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता अंजना 
अंजू मैं तुम्हारी बगैर जिंदा नहीं रह सकती झुमलू तुम मुझे यहाँ से ले चलो अब इस तरह ले जाने की कोई जरूरत नहीं अंजू अब तो मैं तुम्हें धूमधाम से शादी करके ले जाऊंगा शादी करके झुमलू तुम तुम नहीं समझे अब क्या समझना सब ठीक हो गया तुम्हारे पिताजी से बात पक्की हो गई उन्होंने वादा किया है की वो तुम्हारी और मेरी शादी लेकिन क्या क्या हुआ अंजू तुम चुप क्यों हो गई कुछ नहीं दुनिया में सिर्फ मन के ही प्यार से तो काम नहीं चलता तुमने और मुझ में बहुत फर्क है मैं अमीर तुम गरीब ये अचानक तुम कैसी बातें करने लगी मोहब्बत का अमीरी और गरीबी से क्या वास्ता है सच्चाई को भूलकर मैं छोटे प्यार में अंधी नहीं बनी हूँ तुम्हें अभी मेरे प्यार पर शक है क्या या तुम्हारा दिल बदल गया है जवाब दो अंजू क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती जहाँ बराबरी नहीं वहाँ शादी का सवाल नहीं उठता तो बड़े लोगों की तरह तुमने ही मेरे साथ प्यार का नाटक किया मेरे प्यार का मजाक उड़ाया मुझे धोखा दिया वो कसमें झूठी थी वो मिलना वो वादे क्यों तुमने ऐसा किया क्यों तुमने मुझे यहां बुलाया कुछ खबरी सुनाने के लिए कि मेरी शादी हो रही है मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी खूबसूरती और भोलेपन के पीछे धगा और फरे छिपा हुआ है यहां से चले जाओ मगर शादी में जरूर आना चाहे तो फलाना या ना लाना मुबारक हो मैं ही गलती पर था जो मैंने तुम्हारे यकीन किया मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि गरीब अमीर का फर्क सिर्फ हैसियत से नहीं दिल से भी होता है काश तुम्हें मालूम होता जो काश मैं तुमसे कह
कहा यूं ही चला जाता हूं जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा खूबसूरत लग रही है अंजना इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानता हूं घबराओ नहीं पिताजी ने कहा था किसी की सच्ची मोहब्बत के बीच की दीवार कभी नहीं बनना और हो सके तो उस बनी हुई दीवार को तोड़कर दो प्रेमियों को मिला देना लेकिन पिताजी के डर से ये दीवार तो मैंने खुद खड़ी की है छुमरू के दिल से ये गलत फहमी अब कभी दूर ना होगी इस गलत फहमी को मैं दूर करूंगा कोई फायदा ना होगा मैंने उसका अपमान किया है उसके प्यार को ठुकराया है अब मेरी सच्चाई का उसे कभी यकीन ना होगा मैं हुई उसकी नफरत के साथ <laughs> क्या कह रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम बता सकती झुमरू कहा है उसे मुझे मिलना है बहुत जरूरी काम है खुद क्या बाकी छोड़ा था जो अब तुमको भेज दिया उस छैल छबीली ने चमकी झुमरू यहाँ तुम्हारा जुलम सहने के लिए नहीं बैठा है वो तो पहाड़ चढ़ने चला गया चाची हमेशा रोकती रही कहती रही वहाँ पर जो जाता है वो कभी सही सलामत लौट नहीं आता ये सब तुम्हारी उसी शहर वाली छोकरी के कारण हुआ है और मैं कही देती हूँ अगर मेरे झुमरू को कुछ हुआ तो मैं चुप बैठने वाली नहीं मेरा नाम चमकी नहीं उससे बदला ना लिया ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो चमकी जरा समझो तो सही इसमें झुमरू और अंजना दोनों का कसूर नहीं कसूर है हम दोनों का जो हम खामो खाम दोनों के रास्ते में आ रहे हैं मैं अंजना को प्यार करता हूं तुम झुमरू को प्यार करती हो और वो एक दूसरे को प्यार करते हमारा फर्ज है चमकी कि हम उन्हें मिला दे और उनके रास्ते से अलग हट जाए तुम हट जाओ लेकिन मैं कभी हार नहीं मान सकती मैं औरत हूँ औरत औरत अगर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है तो बना भी सकती है पिताजी ने कहा था बेटा सच्चे प्रेमी का उसूल बदला लेना नहीं कुर्बानी करना होता है चमकी वक्त बहुत कम है झुमरू की जिंदगी खतरे में अगर उसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगी तुम नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं झुमरू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ चमकी तुमसे मुझे यही उम्मीद थी चलो मेरे साथ
बच्चे की बस्ती का कोई आदमी ऊपर नहीं आने पाए जो हुक्म सरकार मालिक का हुक्म है कि कोई बाहर का अनजान आदमी न आने पावे अरे बेटा हम अनजान छोड़े ही हैं हम तो काठमांडू ऐसी बिटिया रानी की शादी की खुशी में नाचने गाने और आशीर्वाद देने आई हैं अच्छा माई मुझे नहीं पहचाना मुझे काठमांडू के बड़े साहब ने क्या नाम है उनका मैं भूल गई राणा साहब हाँ हाँ राना साहब उन्होंने मुझे तुम्हारी बिटिया रानी की शादी में नाचने और गाने के लिए भेजा है तुम नाचो अरे बेटा अब मेरा वक्त कहाँ रहा लेकिन जब मैं अपनी जवानी में चुम्बक चुम्बक करके नाचती थी तो देखने वाली दंग रह जाती थी इनके नाचने का इंतजाम करवा लेकिन बेटा पहले मैं तेरी बेटी को आशीर्वाद दे दिया हूँ इधर ले चली बेटी हाँ वो अच्छा अच्छा इधर है मेरी बेटी ये रही आज मेरी बेटी चुम्बक चुम्बक करके पिया के घर जाएगी भगवान करे तेरी उम्र सौ वर्ष की हो और तेरे पति की उम्र सिर्फ पचास क्या बकते रहे बुढ़े अरे तू है वो निकट्टू मेरी बेटी से शादी करेगा शरीर कहीं का अब मेरे गले लग जा जय हो माई पिताजी ने कहा था बेटा बुढ़िया का आशीर्वाद लेना हो तो साथ साथ गौरी जरा बती यासू नोजी मोरी मोरी कोई तेरी गली आया चोरी 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 तक 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 काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी हे 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 धीने तक 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 गे 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 काठमांडू काठमांडू गले मैं 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 हूँ लोहा चुम्बक तू कैसे भला बच बच के रहू गे 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 दीवारे चमकाए चम चम तलवारे हमरे को क्या रोकेंगी दीवारे काटे चमकाए चम चम तलवार मैं 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 हूँ लोहा चुम्बक तू कैसे भला बच बच के रहू एक 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 ले जा रखू ओ हो हो 
मिलने आया तुझसे ये परवाना ये ऐ मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना नहीं मिलने आया तुझसे ये परवाना ऐ मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना मैं वही हूँ दीवाना पलक न गिराना तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दा दा चुंबक को मेरे संग संग चलना है संग चलना है चलना है चंदा को बादल से मिलना है मिल तुझको मेरे संग संग चलना है चंदा को बादल से मिलना है रोके जो कोई आके तू लट बिखरा के नजर को बचा के अंधेरा किए जा 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 गे 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 लीजर राटी बकटू काट मांडू काट मांडू के लेबू मैं 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 हूँ लोहा चुंबक तू कैसे भला बच बच के रहूँ गे 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 लीजर राटी बकटू काट मांडू काट मांडू गले 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 मैं 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 हूँ लोहा चुंबक तू कैसे भला बच गले 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 गे 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 लीजर का साथ निभाओगे जो बेटी ये बरमाला इनको पहनाओ मंगलम भगवान करने से कोई फायदा नहीं सरदार मैं सब समझ लूंगा द्वारका ऐसी जिद अच्छी नहीं इसके पहले भी तुमने दौलत के कमल में ऐसी जिद की थी जबकि शादी का वादा करके कमली को धोखा दिया था और उसकी मासूम बच्ची को उठा ले गए उस समय मैं इस कबीले का सरदार था और तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर से एक बच्चा उठा लाया उसी से इसकी सुनी गोद भरी उस बच्चे की मुस्कुराहट में इसके आंसू पोज लेकिन वो अंजना नहीं थी बेटा 
आज ही के दिन के लिए सूर्य सरदार ने मुझे बचा लिया था वरना मुझे मेरी कोई भी दौलत कैसे मिलती मुझे यह कैसे मालूम होता कि झुमरू मेरा बेटा है मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना मेरी सबसे बड़ी आरजू मेरा बेटा मुझे मिल गया मेरे बच्चे मेरे लाल द्वारका आज इसकी खुशी के लिए तुम्हारी बंदूक तो क्या मैं तो कभी सामना कर सकता हूं कालू क्या जो गोलियां बात कर रहे हो जो बेकसूर लोगों का खून बहाना चाहते हो आपका सरकार सिर्फ मुद्दे है अगर आपकी बंदूक खून की प्याती है तो चलाइए मुझ पर गोली बेटे देखना है आपकी गोलियां खत्म होती है या मेरी हिम्मत चलाइए चलाइए गोली मुझे विश्वास ताकि दुनिया वाले भी देखें कि एक और की बाप ने अपनी बेटी के बेटी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो चुका था जिस दिन मुझे मालूम हुआ था की आपने मेरी माँ को धोखा दिया हमेशा तुझे तकलीफ दुख और आंसू दिए लेकिन आज मैं अपने हाथ से तेरी मांग कर देता बहुत कुछ नजर आ रहे हो तुम लोग मगर आज तुम मेरी मुट्ठी में हो जानते हो मैं कौन हूँ लड़के का बाप मैं चाहू तो अभी नहीं बिहारी भैया भगवान का लाख लाख शुक्र कि आज बच्चों की वजह से हम लोग सब एक हो गए क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है क्यों नहीं लाओ फिर हाथ लेकिन बच्चे कहाँ हैं बच्चे अरे यही होंगे मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला अब ये लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे को साथ में चलो।